पेड़ेकर चिंग्स काटदरे श्रेया पिकल्स मराठा मसाले आंबा भड़ या नामवंत कंपनियांचे अधिकृत वितरक मिर्ची व चटनी मसाला एवन क्वालिटी ड्रायफ्रूट्स करिता एकोणीसशे एकसष्टपासून सुप्रसिद्ध सोनम मसाले अँड ड्रायफ्रूट्स नवीन रूपात नवीन जागेत उत्कृष्ट दर्जा आणि योग्य दर हीच आमची वैशिष्ट्ये आमचा पत्ता नगरपालिका गाळा क्रमांक सहा शालिमार वॉर्ड शेजारी जय भवानी मेडिकल समोर मायनी रोड विटा नमस्कार मी शाहीन तारेकर आणि माझ्या बरोबर आहेत वज्रधारीचे सहसंपादक चेतन सावंत आपण पाहतात वज्रधारी न्यूज उद्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल असल्याने काय होणार कोण येणार कोण पडणार याची चर्चा आणि उत्सुकता सगळीकडे लागली आहे खरं तर लोकांच्या मध्ये मटनाच्या पार्टीपासून अगदी लाख लाख रुपयापर्यंत पैसा लागला आहे की कोण निवडून येणार कोण होणार आमदार दोन दिवसापूर्वी विधानसभेची निवडणूक पार पडली आणि उद्या म्हणजे अवघ्या काही तासांवरती ह्या ही जी निवडणूक पार पडली त्याचा निकाल येणार आहे आज आपण बोलणार आहोत खानापूर आटपाडी ह्या विधानसभा मतदारसंघाबाबत आणि हा मतदारसंघ तसा प्रचंड हाय वोल्टेज काटा लढत क्लोज फाईट म्हणजे अशा अनेक चर्चा होत आहे किंवा ह्याचं वर्णन अशा शब्दांनी केलं जात आहे तर आणि खूप लोकांना उत्सुकता आहे म्हणजे आम्ही ह्या मतदारसंघामध्ये मागच्या एक महिन्यापासून जनसभा ते विधानसभा ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून फिरलो देखील परंतु मागच्या दोन दिवसापासून खूप लोक विचारणा करत आहेत की नेमकं ह्या विधानसभा क्षेत्रात काय होईल काय निकाल होईल ह्याबद्दल आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत तत्पूर्वी आपण एक दोन पोल घेतले होते म्हणजे एक आपला जो यूट्यूब जे पेज आहे आपलं वज्रधारीचं आणि फेसबुक पेज या दोन पेजवरती आपण दोन पोल घेतले होते आणि त्यासोबतच आपल्या म्हणजे एक खाजगी संस्था आहे सर्वे करणारी ती संस्था आहे ह्या अगोदर देखील त्यांनी खूप सर्वे केलेत तर ह्या संस्थेचा एक आपल्याला सर्वे मिळालेला आहे त्यांनी तो आपल्याला दिलेला आहे आणि तो देखील आपण एक्सप्रेस तुमच्यासमोर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि आपलं वज्रधारीचं विश्लेषण ह्या तीन गोष्टी आपण आज करणार आहोत चेतन गेली महिनाभर तुम्ही जनसभा ते विधानसभा याच्यासाठी खूप वेगवेगळ्या भागामध्ये फिरला खूप वेगवेगळ्या लोकांना भेटला तर काय वाटतं तुम्हाला लोकांचं मत काय लोकांचा कौल कुणाच्याकडे आहे तर आता ह्यात सांगायचं म्हणजे खरं तर हा खानापूर आटपाडी हा जो मतदारसंघ आहे हा साधारणतः सव्वा दोन अडीच तालुक्यांचा मतदारसंघ म्हणजे दोन हजार नऊच्या पुनर्रचनेनुसार ह्याचं भौगोलिक क्षेत्र हे बदललं आणि तसा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि महत्वपूर्ण असा हा मतदारसंघ मानला जातो आणि त्यासोबतच दोन हजार चौदाचा म्हणजे ह्या निवडणुकीची जर आपण पूर्व म्हणजे प्रिव्हियस इलेक्शन जर पाहिली तर ही चौरंगी लढत झाली होती आता जशी थेट दुरंगी लढत दिसते तशी ती चौरंगी होते कारण त्यावेळी युती देखील डिवाईड झाली होती आणि आघाडी देखील डिवाईड झाली होती तर त्यावेळी गोपीचंद पडळकर भाजपकडून होते राष्ट्रवादीकडून अमरसिंह देशमुख होते काँग्रेसकडून सदाशिव पाटील होते आणि शिवसेनेकडून अनिल बाबर होते त्यात त्यांचा विजय झाला होता चौरंगी लढत असल्यामुळे किंवा त्या वेळच्या समीकरणांमुळे परंतु आत्ता ही दुरंगी निवडणूक आहे आणि ही दुरंगी निवडणुकीचं देखील मेकॅनिझम हे मागच्या पंधरा दिवसांमध्ये क्रिएट झालं त्याचं कारण असं की कोण लढणार कोण नाही लढणार हे मागच्या पंधरा वीस दिवसापर्यंत क्लिअर नव्हतं म्हणजे असं म्हटलं जात होतं की गोपीचंद पडळकर देखील निवडणूक रिंगणात उतरू शकतात म्हणजे त्यांची चाचपणी सुरू होती खानापूर आटपाडी किंवा जत किंवा सांगोला परंतु एक वेगळा ट्विस्ट निर्माण झाला आणि अचानकपणे ते बारामतीला गेले तर हां आपण आपल्या प्रश्नावरती येऊया की जनसभा ते विधानसभा ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण मागच्या महिनाभरापासून फिरत होतो तर ह्या मतदारसंघाचं विशेष हे आहे की हि हितली निवडणूक ही टेंबूभोवती मागच्या अनेक वर्षांपासून फिरते आणि तो जो चाम आहे तो जो क्वेश्चन आहे तो जो मुद्दा आहे तो ह्या निवडणुकीमध्ये देखील सतत येत होता आणि हे साधारणतः अनिल भाऊंचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्याकडून हा मुद्दा पुढे येत होता की अनिल भाऊंनी टेंबूची जे काम आहेत म्हणजे टेंबूच्या माध्यमातून गावगावे पाणी पोचवण्याचं काम केलं परंतु विरोधकांचं असं म्हणणं होतं की टेंबूची पायाभरणी ही अनेक पूर्वीच्या नेत्यांनी केलेली आहे आणि जशी रिलेची जी स्पर्धा असते म्हणजे शेवटच्या हातात ज्याच्या हातामध्ये ते असते आणि जे बिन होतात तसं ते विरोधक म्हणत होते आणि विरोधकांचं अजून म्हणणं होतं की संस्थात्मक जी उभारणे ती सदाभाऊ पाटलांनी केली किंवा अनिल भाऊंनी अनिल भाऊंना त्याच्यामध्ये अपयश आलं 
ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या आणि चेतन निवडणुकीचे प्रश्न जे झाले त्याच्याकडे आपण येऊयात पण तत्पूर्वी लोकांचा कौल काय होता जसं की तुम्ही ग्रामीण भागात फिरलात शहरी भागात फिरला तर कौल लोकांचा काय होता ग्रामीण भागातल्या लोकांचा कौल काय होता किंवा शहरी भागातल्या लोकांचा कौल काय होता आता जर म्हणायला गेलं तर खानापूरच्या ग्रामीण भागामध्ये अनिल भाऊ बाबर यांना खूप ताकदीने वोकली रॅक्ट होत होते म्हणजे त्यांचे कार्यकर्ते असतील किंवा लोक ह्या टेंबूच्या माध्यमातून विट्यामध्ये थोडं सदाशिव पाटील यांना चांगलं वातावरण दिसत होतं त्यासोबतच आटपाडीमध्ये ज्यावेळी आम्ही फिरलो तर आटपाडीतील नेते थेट निवडणुकीत नसल्यामुळे तेवढी टशल किंवा तेवढं सिरियसनेस तिथल्या लोकांमध्ये जाणवत नव्हता ते वेट अँड वॉच या कार्यकर्ते तेवढे जागरूक नव्हते असं नाही जागरूक नाही म्हणता येणार आपल्याला तेवढा सिरियसनेस नव्हता कारण त्यांचे थेट नेते उभे नसल्यामुळे म्हणजे देशमुख गट असेल किंवा पडळकरांचा गट असेल तर ह्यांची जर तरची भूमिका होते आणि तुम्ही नंतर पाहू शकताय की नंतर हे सगळे नेते एकत्र आले म्हणजे महायुतीची एक उमेदवारी दिली अनिल बाबर यांना त्याच्यापूर्वी अनेक घडामोडी देखील घडल्या त्यात असं म्हटलं जातं म्हणजे अंडर करंट असं सांगतो की अनिल बाबर यांची शिवसेनेतून उमेदवारी कट करण्यासाठी देखील प्रयत्न झाले सदाशिव पाटील यांनी देखील भाजपमधून प्रयत्न केले म्हणजे त्यांना उमेदवारी मिळावी परंतु युती न तुटल्यामुळे ही सेनेकडे जागा गेली आणि सिटिंग जे आमदार होते त्यांना ती जागा मिळाली खानापूर विधानसभेचं लक्ष सगळी दुरंगी लढतीकडे लागलं होतं पण खानापूर विधानसभा म्हटलं की गोपीचंद पडळकरांचं नाव नेहमी येतच राहणार तुम्ही त्यांचीही मुलाखत घेतली त्यांचा कौल कुठे होता त्यांनी कुणाला पाठिंबा दिला आता गोपीचंद पडळकर हा फॅक्टर तसा ह्या निवडणुकीमध्ये प्रचंड क्रुशल आणि महत्वाचा आहे त्याचं कारण असं की दोन हजार नऊची त्यांनी पहिली निवडणूक लढवली अगदी साधारणतः सत्तावीसाव्या वयामध्ये तर त्यावेळी देखील त्यांनी दखलपात्र मतं घेतली वीस हजारच्या दरम्यान त्यांनी मतं घेतली दोन हजार चौदाला भाजपच्या तिकिटावर त्यांनी निवडणूक लढवत चव्वेचाळीस हजार मतं घेतली आणि तुम्हाला माहीतच आहे की लोकसभेला त्यांनी जी निवडणूक लढवली त्यावेळी साधारणतः पंच्याहत्तर हजारच्या पुढं खानापूर आटपाडी ह्या विधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी मतं मिळविली परंतु ते आता बारामतीमध्ये गेले आणि बारामतीमध्ये गेल्यानंतर महायुतीचा घटक पक्ष म्हणून त्यांना अनिल बाबर यांना मदत करणं हे साहजिकच होतं म्हणजे स्टेजवरती वगैरे आणि त्यांनी झरेमध्ये जी बैठक बोलवली त्यामध्ये देखील त्यांनी तसं डिक्लेअर केलं परंतु काही कार्यकर्त्यांशी बोलल्यानंतर असं लक्षात आलं रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे यांच्याकडून खास दिवाळीसाठी दिवाळी फेस्टिवल धमाका ड्रेस मटेरियल लेगिन्स जीन्स कुर्ती शर्ट खरेदीवर अविश्वसनीय ऑफर सर्व नामावंत साड्यांचे स्वतंत्र दान चाळीस हजार स्क्वेअर फुटाचे वस्त्र खरेदीसाठी भव्य असे रवींद्र वस्त्र निकेतन कंपोस्ट सलगर आहे तालुका मिरज जिल्हा सांगली त्याला पूर्व इतिहास आहे म्हणजे ते का बोलले ह्याला पूर्व इतिहास आहे ते म्हटले की जरी पडळकर साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की अनिल बाबर यांचं काम करायचं परंतु आम्ही करणार नाही परंतु काही जण हे उघड काम करायला तयार होते तर करणार नाही हे म्हणण्याला एक पूर्व इतिहास आहे तो इतिहास म्हणजे मागच्या अनेक निवडणुकांमध्ये आटपाडी तालुक्यामध्ये ज्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आहेत तिथं सरळ सरळ हे बाबर गट आणि पडळकर गट ह्या एक दोन निवडणुका ह्या त्यांच्यामध्ये आमने सामने झाल्या आणि ह्या लोकसभेला टीकेची जी पातळी होती ही टीकेची पातळी ही खूपच खाली गेली होती आणि अनिल बाबर यांनी पडळकरांवरती टीका केली म्हणजे ती क्लिप देखील सोशल मीडियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फिरली की ज्यांची ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत उभा राहायची लाय की नाही ते लोकसभेची निवडणूक लढवतात म्हणजे थोडक्यात आपण याला असं म्हणू शकू की पडळकर जरी अनिल बाबरांच्या बरोबर गेले असतील पण कार्यकर्ते त्यांच्या बरोबरच जातील की नाही हे माहीत नाही हे आता आपल्याला निकालांमधूनच कळेल परंतु पडळकरांना ज्यावेळी आपण मुलाखतीमध्ये हा प्रश्न विचारला की तुमच्यावरती टीका होऊन देखील तुम्ही पाठिंबा दिला ह्याचं कारण काय तर ते त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आणि ते म्हणाले की मी जे करतो ते उघड करतो माझा आद बाहेर काय नसतंय आणि मी उघडपणे मदत करतोय आणि माझ्या कार्यकर्त्यांना देखील त्यांनी आव्हान केलं त्यांच्या कार्यकर्त्यांना की तुम्ही उघडपणे त्यांचं काम करावं परंतु हे स सर्वस्वी लोकांना सर्वांना माहीत आहे की काही जणांनी उघड केलं आणि काही जणांनी नाही ऐकलं वज्रधारीच्या फेसबुक पेजवरती आम्ही काही लोकांची मतं घेतली आम्ही एक्झिट पोल तिथे लोकांना विचारला त्यांची मतं घेतली की कोण होईल खानापूर आटपाडी विसापूर मतदारसंघाचा आमदार तर लोकांनी यामध्ये दोन हजार सहाशे सहासष्ट लोकांनी वोटिंग केलेलं आहे याच्यामध्ये चोपन्न लोकांना असं वाटतंय की सदाशिवराव हनुमंतराव पाटील हे 
आमदार होतील आणि याचमध्ये सेहेचाळीस टक्के लोकांना असं वाटतंय की अनिल बाबर हे आमदार होतील यासोबतच आपण बजरंगी न्यूजच्या युट्यूब चॅनलवरती देखील पोल घेतला होता आणि त्यामध्ये देखील मॅडमने सांगितल्याप्रमाणेच आकडेवारी पुढे आले साधारणतः चार हजार तीनशे जणांनी वोट केले होते आणि ह्या सदाशिव पाटील यांना पंचावन्न टक्के तर अनिल बाबर यांना पंचेचाळीस टक्के असं म्हणजे साधारणतः सोशल मीडियावरती सदाशिव पाटील यांची सरशी होताना आपल्याला पाहायला मिळते अच्छा एकंदरीत हा सोशल मीडिया पोल आहे जो की सदाशिवराव पाटलांच्या बाजूकडे थोडा झुकता आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही आहे पण आणखीन एक गोष्ट याच्यामध्ये दिसून येते ते म्हणजे जो डिफरन्स आपण म्हणतो पर्सेंटेजचा तो खूप नाही आहे म्हणजे अगदी कमी डिफरन्स म्हणजे फोर्टी थ्री पर्सेंट आणि फिफ्टी फोर पर्सेंट म्हणजे खूप नाही आहे म्हणजे ही लढत होईल कशी कशा पद्धतीने होऊ शकेल ॲक्च्युली हा आपला पोल हा पोल आहे म्हणजे साधारणतः मतदारसंघामधल्या मतदारांची संख्या ही तीन लाखांच्या आसपास असते आणि आपल्याला तीन ते चार हजार लोकांनी त्यांचा मत सांगितलं म्हणजे ही आपली सॅम्पल साईज चांगली आहे चार हजार लोकांनी आपल्याकडे मत नोंदवले चांगली आहे परंतु असं देखील असू शकतं याच्यामध्ये की शहरी मतदार जो असतो तो जास्त प्रमाणावरती सोशल मीडिया वरती ऍक्टिव्ह असतो किंवा एखाद्या गटाचा तरुणाई ही जास्त प्रमाणावरती असू शकते म्हणजे ह्याच्यावरती आपण फक्त जवळपास पोहोचू शकतो परंतु फायनलाइज करू शकत नाही ह्या सोशल मीडियाच्या पो पोलवरती परंतु सदाशिव पाटील यांची ह्यामध्ये सरशी होताना दिसते चेतन या विधानसभेत आपण असं पाहिलं की जवळजवळ सर्वच पक्षांचा म्हण म्हण किंवा सर्वच नेत्यांचा अनिल बाबर यांना पाठिंबा होता म्हणजे त्यांच्याबरोबर सगळेच नेते स्टेजवरती होते सदाशिवराव पाटील अपक्ष म्हणून यांनी लढत दिली पण ते अपक्ष होते आणि एकीकडे सगळे नेते एका बाजूला होते तरीही ही जी फाईट जी झाली विधानसभा खानापूर मतदारसंघाची तर इतकी चुरशीशी आणि इतकी काटेकी टक्कर ज्याला आपण म्हणू हे हे कसं काय होऊ शकलं ह्याला तर दोन तीन कारण आहेत म्हणजे एक तर एक मेंटली एक ह्याला रिझन आहे म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण एक मतदाना मतदाराचं वर्तन ह्याला एक साईट लाईन आपण म्हणू शकतो त्याचं कारण असं की ज्यावेळी एखाद्या माणसाच्या विरोधामध्ये सगळे नेते एकवटतात किंवा सगळेजण एक होतात त्यावेळी जी सिंपत्ती सहानुभूती आपण म्हणतो ती जे एकटे असतात त्यांना ती मिळून जात विट्यात व्यवसायासाठी दुकान गाळे शोधताय तर मग चिंता करू नका शिवप्रताप समूहाचे शिवप्रताप गोल्ड टॉवर विक्रीसाठी घेऊन येत आहे सर्व प्रकारच्या व्यवसायासाठी दुकान गाळे बुकिंग सुरू झाले असून आमची खासियत आहे प्रशस्त पार्किंगची सोय पहिला रेरा प्रोजेक्ट कमर्शियल व पॅसेंजर लिफ्ट प्रत्येक शॉपला दहा फूट इंटरनल पॅसेज व दोन्ही बाजूने एंट्रन्स पॉवर बॅकअप सह दसरा व दिवाळीसाठी खास ऑफर्स दहा टक्के पैसे भरा व गाळा मालक व्हा आमचा पत्ता सराप कट्टा पॉवर हाऊस रोड विटा म्हणजे तुम्ही पाहू शकता की म्हणजे बाहेरच्या मतदारसंघाचं उदाहरण देण्याचं देखील कारण नाही ह्याच मतदारसंघामध्ये दोन हजार चार साली सदाशिव पाटील हे अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत होते आणि बहुतांश नेते हे त्यांच्या विरोधात होते आणि ते अजून एक म्हणजे ह्यातलं सादर मी ते म्हणजे ते अपक्ष लढवत होते त्यावेळी आणि ह्यावेळी देखील ते अपक्षच निवडणूक लढवत आहेत आणि तरी देखील लोकांचा त्यांना प्रतिसाद मिळतोय परंतु हीच परिस्थिती वीस दिवसापूर्वी होती का तर याचं उत्तर नाही त्याचं कारण असं की वीस दिवसापूर्वी ही एकतर्फी वाटत होती पूर्णपणे निवडणूक आणि बाकीच्या नेत्यांची भूमिका काय असेल ही गुलदस्त्यात होती परंतु नंतर ती हळूहळू त्यांनी भूमिका देखील जाहीर केली संजय पाटील यांनी सांगितलं होतं की मी माझा लोकसभेचा पैरा फेडणार त्याप्रमाणे त्यांनी स्वतः आलेच आले परंतु त्यासोबतच घाटमातेचे जे नेते आहेत स्वासनाना शिंदे त्यांना देखील ते घेऊन आले पाण्याच्या प्रश्नांवरती त्यांना घेऊन आले ते त्यासोबत गोपीचंद पडळकर हे महायुतीचे घटक असल्यामुळे त्यांनी देखील पूर्वीचा राग किंवा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी विसरून हे स्टेजवरती येऊन त्यांना मदत करायला सांगितलं राजेंद्र देशमुख यांनी देखील कार्यकर्त्यांचा विरोध होता म्हणजे संजय पाटील यांनी ज्यावेळी कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतला होता आठपाडीमध्ये म्हणजे देशमुखांच्या कार्यकर्त्यांचा त्यावेळी देशमुखांच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध केला होता अनिल बाबर यांना पाठिंबा देण्यासाठी परंतु नंतर ती गोष्ट देखील मागे पडून त्यांनी देखील अनिल बाबर यांना पाठिंबा दिला परंतु उलट पक्षी सदाशिव पाटील हे एकटे म्हणजे मोठ्या नेत्यांपैकी एकटे नेते होते परंतु त्यांना काही गावातल्या जे छोटं छोटं पॅनल असेल किंवा काही सरपंच असतील यांनी पाठिंबा दिला नंतरच्या म्हणजे दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला फळीतल्या नेत्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला आणि त्यांनी जे वीस दिवसामध्ये जी गिअरअप घेतली म्हणजे अगोदर त्यांनी त्यांनी एनर्जी कुठे त्यांची कुठे दिसली नाही जास्त किंवा खूप अगदी अर्ज भरायच्या दिवसापर्यंत त्यांची कुठलीच भूमिका स्पष्ट नव्हती किंवा कुठल्या पक्षाला पाठिंबा देणार किंवा अपक्ष उभं राहणार हो त्यांची भूमिका स्पष्ट नव्हती 
म्हणजे अक्षरशः ते अनेक पक्षांचा त्यांचा प्रवास झालेला असताना देखील आता ते काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष ह्या पदावरती मागच्या काही महिन्यांपूर्वी होते काँग्रेसमधून त्यांनी म्हणजे मुलाखत दिली नाही काँग्रेसमधून आणि त्यांनी जो पाठिंबा देऊ केला काँग्रेस राष्ट्रवादी महाआघाडीने तो देखील त्यांनी मनापासून स्वीकारलाय की नाही हा प्रश्न आहे तर प्र म्हणजे कारण त्यांच्या सभेमध्ये त्याचा उल्लेख होत नव्हता काँग्रेस राष्ट्रवादीचा तेवढ्या प्रमाणावरती आणि त्यांनी अपक्षच निवडणूक लढायची हे कदाचित मनाशी खुनगाड बांधली असावी आणि अजून एक महत्त्वाचं यामध्ये असं आहे की वैभव पाटील यांनी देखील एका सभेमध्ये बोलताना म्हटलं की आम्ही जरी आता अपक्ष निवडणूक लढवत असलो तरी निवडून आल्यानंतर संजय काकांकडेच घेऊन जाणार म्हणजे त्यांचा एक रोख आहे की आम्ही भाजपमध्ये जाऊ शकतोय म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जर आपण पाहिलं तर खूप ठिकाणी अशी बंडखोरी झाली आणि त्याला काही बळ देखील दिलं गेले तर हे अपक्ष निवडणूक लढवत आहेत आणि त्यामुळे एकंदरीत रंगत देखील आले म्हणजे निवडणूक अपक्ष लढवत आहेत पण पुढे जर वेळ आली तर ते भाजपलाच पाठिंबा देऊ शकतात हो त्यांनी तसे संकेत दिलेत म्हणजे थेट संकेत दिलेत मग याचा अर्थ असा होऊ शकतो की यांनी आधीच तसं दर्शवलंय तर जी लोक भाजपला मतदान करतात तर ते त्या लोकांनी अपक्ष म्हणून सदाशिव राव पाटलांना मतदान केलं असेल की हाही खूप मोठा प्रश्न आहे हा म्हणजे केले असू शकते म्हणजे भाजपचा जो कोर वोटर आहे काही जणांनी महायुतीचा आदेश पाळला असू शकतोय किंवा काही लोकांनी असं देखील त्यांना वाटलं असेल की अपक्ष उमेदवारी नंतर भाजपला जर जागा कमी पडल्या त्यांना तर हे पाठिंबा देतील आणि आपली ताकद ही एन केन प्रकारे त्यांनाच जाईल चेतन तुमचा प्रवास जनसभा ते विधानसभासाठी तुम्ही विट्याती वेगवेगळ्या भागामध्ये फिरला खरं तर विटा हा सदाशिवराव पाटलांचा बाले किल्ला आहे ह्या बाले किल्ल्यातून या बाले किल्ल्यातील लोकांचं मत यांचा कौल तुम्हाला काय वाटतो विटा नगरपालिका तर हा त्यांचा बाले किल्ला ही गोष्ट खरी आहे परंतु दोन हजार चौदाला त्यांच्या बाले किल्ल्यालाच बगदाड पडलं होतं म्हणजे त्यांच्या पराजयाचं एक कारण म्हणजे हे विटा नगरपालिकेचं जे क्षेत्र आहे या ठिकाणाहूनच त्यांना खूप कमी असं लीड मार्जिन मिळालं होतं परंतु आता ती परिस्थिती वाटत नाही आहे कारण आता एक विटा नगरपालिकेत एक थोडं इमोशनल वातावरण देखील तयार झालं म्हणजे तुम्ही जी रॅली पाहू शकता म्हणजे मागे जी रॅली झाली त्यामध्ये प्रमुख नेते नसताना आणि विट्याची जी सभा झाली म्हणजे फार मोठी अशी सभा झाली आणि असं दिसत होतं की विट्यामधल्या काही दुसऱ्या तिसऱ्या फळीतल्या कार्यकर्त्यांनी निवडणूक हातात घेतले त्यामुळे विट्यामध्ये हे खूप थंबिंग मेजॉरिटी मिळण्याची शक्यता आहे त्यांना चेतन लोकांच्या मध्ये अशी चर्चा होती की या पुढची म्हणजे भविष्यातली जी खानापूर विधानसभेची निवडणूक होईल ती खऱ्या अर्थाने सुहास बाबर आणि वैभव पाटील यांच्यामध्ये होईल या निवडणुकीत या दोघांचा रोल कसा होता तुम्ही आता म्हटला की भविष्यातली निवडणूक या दोघांमध्ये होईल कदाचित होऊ शकते आणि म्हणजे आता आपण सांगू शकत नाही कारण वीस दिवसापूर्वी ज्या घडामोडी घडल्या म्हणजे असं कुणालाच वाटत नव्हती की फक्त दुरंगी लढत होईल आणि अशा पद्धतीची लढत होईल परंतु हे तुम्ही जे दोन युवा नेत्यांची नावं घेतली ह्यांचा रोल देखील ह्या निवडणुकीमध्ये प्रचंड महत्त्वाचा होता कारण सुहास बाबर यांनी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून जे काही कामं करण्याचा प्रयत्न केला किंवा लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला त्यांची देखील खानापूर तालुक्यातल्या ग्रामीण भागांमध्ये चांगली क्रेज आहे तरुणांमध्ये आणि सुहा वैभव पाटील असं म्हटलं जातं म्हणजे आपल्या मुलाखतीमध्ये देखील आपण तो प्रश्न त्यांना विचारला होता असं म्हटलं जातं की दोन हजार चौदाची निवडणूक ही वैभव पाटील यांच्यामुळे गेली होती असं काही लोक बोलतात आणि अप्रत्यक्षरित्या त्यांनी मान्य देखील केलं होतं तर आत्ता परंतु ह्या निवडणुकीमध्ये खरं तर डार्क हॉर्स आपण त्यांना म्हणू शकतो जर सदाशिव पाटील ही जर निवडणूक जिंकले तर ह्या यशाचे शिलेदार किंवा बिन्नीचे शिलेदार हे आपण वैभव पाटील यांना म्हणू शकतो त्याचं कारण असं की त्यांनी मागच्या काही दिवसांपासून आटपाडी तालुका असेल किंवा विसापूर सर्कल असेल या ठिकाणी म्हणजे जिथं सदाशिव पाटील गटाचा बॅकलॉग आहे म्हणजे मतांची टक्केवारी थोडी कमी पडते त्या ठिकाणी ती भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आणि एक सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मोरली एक उंचावण्याचं म्हणजे त्यांचं जे धैर्य होतं म्हणजे असं म्हणतात लोक की सदाशिव पाटील हे मागच्या पराजयानंतर थोडे खचले होते बरेच वर्ष ते व्यक्त देखील होत नव्हते सुरुवातीचे तीन चार वर्ष लोकांमध्ये देखील फार येत नव्हते परंतु मागच्या काही दिवसांच्या जर आपण घडामोडी पाहिल्या तर खूप कॉन्फिडेंटली वैभव पाटील यांनी ही निवडणूक हाताळली म्हणजे वैभव पाटील वन मॅन आर्मी म्हणून लढलेत असं म्हणायला काही हरकत नाही हा आपण म्हणू शकतो तसं
चेतन याही निवडणुकीत एक मुद्दा गाजत होता तो म्हणजे टेंभूचाच मुद्दा होता आपण पाहतोय की या मतदारसंघात गेली कित्येक वर्ष टेंभू टेंभूच्याच मुद्द्यावरती निवडणूक होत आहेत तर ही निवडणूक अनिल बाबरांच्या पारड्यात पडेल का टेंभूच्या मुद्द्याने म्हणजे आपण जनसभा ते विधानसभा हा जो कार्यक्रम घेत होतो त्यावेळी लोकांशी चर्चा आपण करायचो ना ज्या ज्या गावांमध्ये जाईल त्या त्या गावांमध्ये त्यावेळी मी लोकांना राज्याचे प्रश्न असेल किंवा इतर प्रश्न म्हणजे टेंबू झाल्यानंतर इतर प्रश्नांवरती बोलतं करण्याचा प्रयत्न करायचो परंतु लोक पुन्हा फिरून टेंबूकडेच यायचे म्हणजे टेंबूभोवती जेवढी निवडणूक म्हणजे काही जाणकारांचं असं म्हणणं आहे की टेंबूभोवती जेवढी निवडणूक फिरेल हे तेवढं अनिल बाबरांच्या फायद्याचा आहे म्हणजे टेंबू हा बर्निंग इश्यू होता हा खूप बर्निंग इश्यू होता खूप महत्वाचा देखील इश्यू होता म्हणजे लोकांच्या जगण्या मरण्याचा प्रश्न देखील आहे टेंबू परंतु विरोधकांचं असं म्हणणं आहे त्याच्यामध्ये की हे काय त्यांच्या एकट्याचं काम नाही परंतु टेंबूचे हे यश जरी विरोधक म्हणत असले की त्यांचं एकट्याचं काम नाही परंतु त्याच्यामध्ये ते श्रेय मिळवून जातात अनिल बाबर म्हणजे बऱ्याच गावातल्या लोकांशी चर्चा आपण केली आणि ती हे निदर्शन असतात मग आपण असं म्हणूयात की हे विरोधकांचं अपयश होतं की टेंबू सोडून या मतदारसंघातले दुसरे प्रश्न बेरोजगारी असेल शिक्षण असेल याच्या बेरोजगारी शिक्षण आर्थिक मंदी असेल आरोग्य असेल या प्रश्नाला कुणीही हात नाही घातले अगदीच म्हणजे विरोधकाने ह्या मतदारसंघामध्ये तशी विरोधकाची भूमिका पार पाडली असं मला वाटत नाही त्याचं कारण असं की कुठल्याही महत्वाच्या लोकांच्या प्रश्नांवरती ते रस्त्यावरती आले नाही पहिलं म्हणजे आणि दुसरं म्हणजे हा जो टेंबू सोडून जो इतर मुद्दे आहेत इथले ते लोकांच्या मनावरती ठसवायला ते कुठेतरी कमी पडले जर अनिल बाबर यांचा या निवडणुकीत विजय झाला तर टेंबू हा फॅक्टर खूप महत्वाचा असेल त्यांच्या विजयामध्ये अनिल बाबरांच्या विजयात टेंबू हा मुद्दा जसा असेल तसंच आपण बघूयात की सदाशिवराव पाटील यांच्या विजयात कुठला मुद्दा असू शकतो त्यांच्या विजयामध्ये एक तर त्यांनी जे संस्थात्मक जाळं उभारलंय म्हणजे त्यांनी जे रोजगार निर्मिती आणि जे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केलाय तो एक मुद्दा असू शकतो दुसरा म्हणजे ते एकटे अपक्ष निवडणूक लढवीत असल्यामुळे त्यांना एक जो फ्लोटिंग वॉटर जो काठावरचा जो मतदार आहे त्यांची सहानुभूती कुठेतरी मिळताना दिसते आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे वैभव पाटील यांनी ज्या कॉन्फिडेंटली ते लोकांशी बोलत आहेत कन्व्हिन्सली ते लोकांना अपील करत आहेत हे दोन तीन महत्वाचे मुद्दे राहू शकतात असं मला वाटतंय या विधानसभा निवडणुकीत आणखीन एक प्रश्न असा आटपाडीचा अस्मितेचा प्रश्न आटपाडीतल्या लोकांच्या समोर येतो की त्यांची अशी भूमिका असते की आमदार जो कोणी होईल तो आटपाडीचा असावा तर त्यांचा कौल त्यांचं मत या विधानसभेत कसं होतं आटपाडी तालुक्याचं जर आपण पाहिलं तर आता बऱ्याचशा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये जे दुसरे तालुके असतात म्हणजे वारंवार एका तालुक्याला म्हणजे दोन तालुक्यांचे जे मतदारसंघ असतात त्यामध्ये एका तालुक्याला वारंवार म्हणजे आपल्या बाजूचा जर मतदारसंघ जर आपण पाहिला तर कडेगावात वारंवार संधी तिथल्या नेतृत्वाला मिळाली परंतु पलूस तालुक्यातल्या पलूस तालुक्याला बऱ्याच वर्षापासून मिळाली नाही तसंच आटपाडीमध्ये देखील काही लोकांचं तसं म्हणणं होतं या निवडणुकीमध्ये की आटपाडी तालुक्याचा आमदार असावा कारण एकोणीसशे पंच्याण्णवला ज्यावेळी राजेंद्र देशमुख हे आमदार झाले त्यानंतर तिथला आमदार झाला नाही परंतु ती कुठेतरी हवेत विरताना दिसला तो मुद्दा ह्या निवडणुकीच्या म्हणजे सुरुवातीला गोपीचंद पडळकर हे लढवणार होते त्यांनी निवडणूक लढवली नाही आणि अगदी शेवटी अमरसिंह देशमुख यांनी तिथे मेळावा घेतला की आटपाडी तालुक्याचा उमेदवार असावं आणि त्या उमेदवाराला आपण ताकदीने पाठिंबा देऊया परंतु हा मुद्दा देखील किंवा हा विषय देखील बाजूला पडला परंतु तिथले एक वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार श्रावण वाक्षे हे तिथून निवडणूक लढवत आहेत आणि दुसरे म्हणजे आबासागर जे वृद्धांच्या प्रश्नांवरती लढत आहेत हे तिथले दोन उमेदवार म्हणजे नवखे किंवा फार ताकदीचे नसले तरी तिथले दोन निवडणूक लढवत आहेत परंतु ह्या निवडणुकीमध्ये तेवढा तो मुद्दा राहिला नाही आटपाडीच्या अस्मितेचा एका खाजगी संस्थेने केलेल्या सर्व्हेनुसार आपण बघूयात की काय असेल उद्याचे चिन्ह काय होणार आहे खानापूर विधानसभा मतदारसंघात कसा असेल निकाल नागेवाडी गट गटामध्ये तीन ते चार हजार मतांनी बाबर यांना आघाडी मिळण्याची शक्यता आहे खानापूर सर्कलमध्ये दोन हजार मतांनी बाबर यांना आघाडी मिळण्याची शक्यता आहे लेंगरे सर्कलमध्ये एक हजार मतांनी बाबर यांना आघाडी मिळण्याची शक्यता आहे आटपाडीमध्ये पाचशे मतांनी बाबर यांना आघाडी मिळण्याची शक्यता दर्शवली जाते यप्पावाडी परिसर परिसरमध्ये सातशे मतांनी यांना आघाडी मिळण्याची शक्यता आहे विट्यामध्ये आठ हजार मतांनी सदाशिवराव पाटील आघाडीवर असण्याची शक्यता आहे दिघांचीमध्ये एक हजार मतांनी सदाशिवराव पाटील आघाडीवर असण्याची शक्यता आहे 
विसापूर मध्य दोन हजार मतान सदाशिवराव पाटिल आघाड़ आने की शक्यता नोदी जती है या संस्थे सर्वेनुसार चार ते साढ़े चार हजार मतान की आघाड़ी सदाशिवराव पाटिल मिलने की शक्यता है चेतन हा जो अपन सर्वे देते है तो उद्या निकाला चिन्ह दिशा मिले कि हा जो खासगी संस्थे ने के लिए सर्वे अल कि सोशल मीडिया जे दोन पोल अपन क्रिएट के होते रिजल्ट अल हत पूर्ण निष्कर्ष करू शक काड़ू शकत नहीं आणि फार वेळ देखील थांबायची तुम्हाला देखील आवश्यकता नाही येत्या काही तासांमध्येच निकाल आपल्या समोर येईल आपण उद्या देखील सगळे लाईव्ह अपडेट वजाधारीच्या माध्यमातून घेणार आहोत जनतेचा कौल काय आहे ते पाहायला विसरू नका आमच्या उद्या वजाधारी न्यूजवर धन्यवाद